Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Sir Farhan Ahmad Sumro dito sa Philippine Civil Service Review for All. Before we will start, mag-random shoutout mo na tayo kay Sir Jory Sindato. Pa-shoutout sa videos mo, ma'am. Shoutout na kita ngayon. Uh, pasalamat sa effort niyo sa paggawa ng mga videos. Appreciate daw. At uh, shoutout kay Sir Muhammad Abdi D. Ab Abdi. Kay Sir Raynel Bagalay. Most requested song daw yung kasi minsan naglalagay ako ng mga background. At kay Sir John Castanares, ang galing niyo po. Thank you for that. At shout out din kay Robia 31 Vlogs, kay Cooking with Mama Betsy, kay Pacham Val, uh, Video, kay Renz Tenorio, kay Martinas Journey. Shout out sa inyong lahat. Now, how to multiply square roots? Itong problem na ito. Para ma-multiply natin yung square root na ito, okay, instead na, kasi hindi naman siya perfect square, instead na i, yung mismong sagot muna bago tayo mag-multiply, ang gagawin natin, itong square root ni 250, i-simplify muna natin to, And this is square root of 25 times 10. Nasa loob ng square root or yung radical sign. So, nandito pa rin si square root 10. This is the same as square root of 25 times square root of 10. Pariho lang yan sila lahat. Pariho lang yan silang tatlo. Now, square root of 10 times square root of 10. Pariho lang yan sa square root of 10 squared. Kapag ganyan, cancel out muna si square root at si squared. Kasi pariho lang yan siya. So, ang matitira mo na lang ay yung 10. So, therefore, ang natitira na lang nitong dalawa ay 10. At i-multiply yan siya sa square root of 25, which is 5. So, 10 times 5 is equals to 50. Kaya ang sagot dito ay 50. Don't worry, maglalagay pa rin tayo ng mga examples sa pag-multiply ng mga square roots para mas lalo siyang, para mas lalo niyong maintindihan. Isa pang pag-solve. So, itong square root of 10 multiplied by square root of 250. When we multiply square roots, we multiply the numbers inside the radical. So, 10 times 250, and that is the square root of 2,500. Square root of 2,500, that is, this is 5, this is 0. By the way, meron tayong separate, ilalagay ko na rin sa description ng video ito, kung paano mag-solve ng square root without using calculator. Yung mga, lalo na yung mga perfect square root, Ilalagay ko rin sa description ng video ito. Now, before tayo mag-proceed dito, another example. Kapag square root of 25, the same yung nasa loob. Same number lang yung nasa loob. Kapag same number lang yung nasa loob, pwede mo namang i-cancel yan at ang sagot ay 25. Kopyahin lang yung nasa loob kung same number. Kasi kung isa-isahin din natin yan, ganun din naman. Square root of 25, that is 5. Nandun pa rin yung multiplication. At ito ay 5. 5 times 5 is equals to 25. Pariho lang din. Or i-multiply natin yung nasa loob ng square root. 25 times 25, and that is 625. So, square root of 625. Because when we multiply square roots, we multiply the numbers inside the radical. So, ito yung ginawa natin next. Square root of 625 is still 25. Bali ito, yung unang set, itong unang set na pagkasolve natin, ay yan yung shortcut. Ngayon, what if hindi pariho, another example, what if hindi pariho yung nasa loob ng 
radical natin. Square root of 4 times square root of 25 kung hindi pariho. Now, kapag hindi pariho, ito naman ay mga perfect na square. So, square root of 4 is 2. Square root of 25 is 5. So, 2 times 5 equals 10. Another way, i-multiply mo yung nasa loob ng square roots natin. 4 times 25, and that is 100. So, square root of 100 is equals to 10. Hindi tayo pwedeng mag-cancel sa radical signs natin. Hindi katulad dito sa una examples natin. Una example natin. Kasi, hindi pariho yung mga numbers na nasa loob ng radical signs natin. Let's proceed. Square root 4 and squared is equals to 24. Then what is the value of n? We can solve this in two ways. Solution number 1. Since itong si square root 4 and squared ay perfect square yan siya. So, we solve natin yan. And this is equals to, square root of 4 is 2, square root of n squared is n. Or, i-cancel out mo lang yan. Balis, ito bang si square root of n squared, i-cancel out mo lang yan siya. n na lang ang natira. Gaya ng unang example natin na square root of 10 na ginano natin, that is equals to, 10, kasi kinan-cancel out lang natin si squared at yung square root. Let's proceed. And this is equals to 24. Now, n is equals to 24 over 2. Kasi si 2 dito ay pang-multiply sa n para ma-isolate ma natin si n. Diyan, pang-divide na siya sa kabila kung i-transfer natin. Kaya, 24 over 2 or 24 divided by 2. 24 divided by 2 and that is 12. N is equals to 12. Ngayon, kung sa choices, isa lang yung 12 or positive 12, yan na yung sagot. Kaso kung meron sa choices ang positive negative 12, ito na yung sagot. Bakit ka mo? Now, Itong n, si n mismo, if it is negative 12, yan mismo ang square natin. ba? Then, i-multiply natin ng 4. Square root pa rin yan siya, equals 24. Ito man ang unahin natin pag-solve. Ito mismong negative 12, na nasa loob ng parenthesis bago natin in square, that is equals to positive 144 at i-multiply natin yan sa 4 bago tayo mag square root kasi may mga values na yung nasa loob ng radical natin 4 times 144 and that is 576 square root of 576 and that is exactly 24 now, let's do solution number 2. Ito yung solution number 2 natin. Ito naman ay yung solution number 1 natin. Sa solution number 2, ay gamit ito kapag hindi siya perfect square yung nasa loob ng square root natin. Hindi siya ma-perfect square root natin. Hindi siya perfect square root. Okay. So, this is 4n squared. Equals 24. Ang gagawin natin ay yung lahat ng, yung buong equation bali, ay i-square natin. So, kapag naka-square na yan, makancel out na to. So, maging 4n squared. At ito ay 24 squared. 24 times 24, and that is 570. Six. Wait, ma'am. Bakit nandun pa rin yung square ni n? Kasi square root of 4n squared. Ito yung ini-square natin. Yan siya. 
So, ang makancel out ay itong dalawa. So, ang matitira mo na lang ay si 4n squared. Now, let's proceed. Si n squared dito, para ma-isolate natin yan, since si 4 pang multiply dyan, pang divide naman siya dito sa 576. 576 divided by 4 and that is exactly 144. So, n squared is equals to 144. So, square root natin yung buong equation. Cancel out na ito, kaya magiging n na lang. Square root of 144 and that is 12. Again, n is equals to 12. Pero wag mong kalimutan na pwede rin siya sa negative 12. So, ang final answer dito ay positive negative 12 ang value ni n. Thank you for watching at I hope meron kayong natutunan sa video ito. Kung gusto nyo masundan yung mga future videos natin, pwede kayong mag-subscribe kung gusto nyo lang. Thank you.